today. This is MTV's biggest launch uh, for the year, and we're very happy to have you. You know, when season two got over, uh, my boss called me and said, hey, kaam karo Anshul, fada fada season three launch kar do. And in my head, I felt ye to hoga nahi, but I thought I'll talk to Suchi, Suchi or Suchita, who's the creative force driving Hustle. And I went to her and I said, Suchi, can we launch season three in just, you know, three months or four months? And she said, Anshul, no chance. Now, those of you who know Suchita know that it's impossible to negotiate with her. So I went back to my boss and I said, ye nahi hoga. To which he said, Anshul, but why? Because the show's done well, the songs have traveled, advertisers are happy, fans want it, so why can't you just launch it? And ye trend sa nikla. You know, now, at least in our business, when a show does well, you quickly launch the next season. You don't wait for the entire, you know, for a year or for a full period. And I told him that I think the reason for it is ki hustle is not a show. MTV hustle is just not a show. It is a cultural movement. And I can't re-engineer a cultural movement on a whim. It takes a lot of effort. For almost one full year, you have to scour the depth and width of India, find the top emerging hip-hop artists, bring them together to Bombay, make them ready to confront uh, an entire industry by itself, and create over 100, 120 original compositions that are distributed worldwide over a period of three months. It's a marathon. And every stage of the marathon is actually a sprint. But I told my boss one thing. I said, while I can't promise you a show in three months, I promise that we'll do whatever it takes to make Hustle 3.0 much bigger than its predecessor. And I'm very, very happy to have you here today because we've put all that we can in bringing the next season of Hustle and making it bigger than the previous one. And I'm very grateful to all our partners and well-wishers. You know, you're aware we have Badshah who's continued on this journey with us and he's the one and only stalwart of Indian hip hop. We have our four squad bosses. We are very, very proud and eager to have them, you know, Ikka, DMC, Dino and EPR. We have Karan Kanchan who needs no introduction when it comes to the Indian hip hop scene, who's adding his, his unique touch uh, and scale and finesse to our music. Uh, and we have Anurag as well, you know, whose Desi vibes and Desi signature are really giving us a distinctive feel. Um, so thank you very much. We're very grateful to Poco as well uh, to come on board. Uh, you know, it takes, in our business, it's very important to have like-minded patrons and partners, so thank you for that. Also very, very grateful for T-Series to come on board. You know, one of the unique things about Hustle is that unlike other shows, and I've already clarified this is not a show really, we actually distribute and make our music present across the world on the day the episode drops for that episode. This by itself is very unique. And to have someone like T-Series, who are the OGs in the Indian music scene supporting us, we feel very blessed. I won't talk too much right now. All I can say is that thank you for coming here, right? Uh, one thing I can promise you as well, if you have any notion of what Desi hip hop is, we promise that we will make you question that notion with this season and possibly even redefine it. Aapki unglia jo hai, repeat button daba daba ke thak jayengi, magar aapke kaan, Ohi gana bar bar lagatar sun karke thakenge nahi ye MTV ka vada hai. Thank you. Thank you, Anshul. Anshul, I think aapne jawab incredible synergy of Hustle and Poco. First of all, uh, I totally forgot what I have to say after seeing the sneak peek. Um, so, uh, first of all, talking about Poco, uh, Poco is basically an online brand and uh, choice of Gen Z. And uh, we are the fastest growing brand in the online space. And now uh, our consumers uh, are Gen Z audience, which is relatable to what Hustle is offering. So we are really grateful that we got an opportunity to work with MTV Hustle and MTV platform to basically uh, propagate and uh, propagate this movement, this cultural movement, and really, really helpful, uh, really, really thankful to MTV to basically uh, giving us this opportunity and we're looking forward for this collaboration even near future also. Thank you very much. Thank you so much. We can see what a banger of a Jody this is going to be when two big powerhouses come together. Well, so uh, as you saw, the battleground is all set. We're going to have, we're going to get a sneak peek of our contestants as they come and perform live for you here on this stage. Everybody, are you ready? Let's give it up for our contestants coming up of Poco MTV Hustle 
शून्यतीन रेफरेंस लगता है अभी फ्लोर मॉप तो मुझे ही करना पड़ेगा अभी क्योंकि द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दे गेव एंड ये तो झलक है अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है सीजन एंड दिस इज व्हाट वी हैव सो एवरीबॉडी लेट्स हाँ थोड़ा पास में थोड़ा पास में इज दर ओके या सो लेट्स गेट टू नो ईच वन ऑफ यूल एंड तो वाई डोंट यूल टेल अस योर नेम वे यू कम फ्रॉम एंड बिकॉज इस साल का सीजन सीजन का थीम रेप्रेजेंट है टेल अस वॉट डू यू रेप्रेजेंट लेट स्टार्ट विद यू चेक चेक मेरा नाम बादल है और मैं सफीदो हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और रिप्रेजेंट की अगर बात है तो मैं कुछ लाइन बोलना चाहता हूँ कि गाँव है भी बजाव है भी कर लेते सारे काम सफीदो तो ले गया करनाल करूँ जाम हसल तीन में करूँ रहा रिप्रेजेंट हरियाणा थोड़ा ऊपर ना देख बेटे बादल मेरा नाम क्या बात है क्या बात है बुरा सत श्रीकाल गाइज मेरा नाम बुरा है मैं सत्ताईस साल का एक आर्टिस्ट हूँ दिल्ली से आया हूँ दुनिया में बहुत दर्द परेशानियाँ पीड़ा भी हैं और स्पेशली कोविड के टाइम पे बहुत परेशानियाँ आई हैं लोगों की लाइफ में उस सब में प्यार और सुकून और यूनिटी और वननेस उस सब को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने म्यूजिक के थ्रू आप सबको बहुत प्यार यो मेरा नाम है हंड्रेड आर बी एच और मैं हूँ अमरावती महाराष्ट्र से और आ, मैं भारत के नागरिक को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मेरा नाम विजय दाद है मैं बॉम्बे से हूँ गोवंडी फोर थ्री से सो so, मैं रिप्रेजेंट किया हूँ नई मामा नई मामा लोगों को समझा नहीं रहेगा तो नई मामा क्या है बॉम्बे में बोले तो ट्रैफिक पुलिस अपने लिए मामा हो जाते तो मेरा एक रियल स्टोरी बेस है मैं बिगर लाइसेंस के ट्रिपल सीट में घूम रहा था और मामा से ये गाने में मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि दोबारा से ऐसे गलती नहीं करूँगा तो वही बोला नई मामा दोबारा से नहीं करूँगा मैं ऐसी गलती भूल तो यही है हेलो एवरीवन तो मेरा नाम केडन शर्मा है और जैसा मैं मेरे गाने में बोला कि मैं हैदराबाद से हूँ तो अगर मैं रिप्रेजेंट की बात करूँ तो बचपन से मेरे को मेरा शहर बहुत कुछ दिया लाइक like जिस तरीके से मैं ठहर तू मैं बात कर तू लोगों से वो मेरे को स्टैंड आउट करता क्राउड से तो वो सब मेरे शहर की वजह से हुआ तो बस मेरे को मेरे शहर को रिटर्न गिफ्ट देना है ऐसे गाने बना के वो लोगों को रिप्रेजेंट करते हुए और एक चीज़ है हैदराबाद को लेके बहुत स्टीरियो टाइप इमेज है कि हमारी जो स्लैंग है वो फनी है या फिर यूमरस है तो मेरे को यहाँ पे आके यही रिप्रेजेंट करना था कि हमारी स्लैंग सिर्फ यूमर के बारे में नहीं है हम उसमें दुख दर्द के बारे में भी बात करते इमोशंस के बारे में भी बात करते तो बस यही करना था मेरे को हसल ट्री पे आके हेलो एवरी वन मेरे नाम है मृणाल शंकर मी पुण है मराठी फर्स्ट एपिसोड में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि इंडियन का इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की भी इंडियन हिप हॉप में एक जगह है और इसका सुंदर ब्लेंड मैं परफॉर्म कर रही हूँ एंड आई एम ग्लैड टू बी हियर एंड थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस यू गाइस आर ऑसम एक या एक लेट्स हैव अ ग्रुप पिक्चर वन फॉर द कैमरा ऑल राइट थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच टू ऑल आवर कंटेस्टेंट्स ऑल राइट पब्लिक मजा आया थैंक यू वेरी मच प्लीज टेक अ सीट्स थैंक यू कंटेस्टेंट्स की वाइब और स्वैग आप तक पहुंचा कि नहीं तो चलिए अब मिलते हैं जो इन्हें ग्रूम करेंगे इन्हें तैयार करेंगे वी गोन मीट देयर स्क्वाड बॉसेस हु गोन कम इन शाइनिंग स्नीकर्स एंड बी देयर सेवियर्स एंड ऑफ कोर्स देयर ट्रेनर्स एंड देयर गाइडिंग फोर्स देयर गाइडिंग लाइट सबसे पहले पिछले साल जिनका स्क्वाड जीता था लेट्स गिव अप फॉर E.P.R. Welcome to this. Thank you so much. So congratulations once again on winning Thank last you. season. इस साल के लिए आपका क्या स्ट्रेटेजी रहेगा एंड व्हाट व्हाट डज रिप्रेजेंट मीन टू यू सेम एज यूजुअल वी विल ट्राई टू विन दिस टाइम फॉर श्योर एंड व्हाट आई रिप्रेजेंट इज इंडियन हिप हॉप आई रिप्रेजेंट लिरिसिज्म एंड आई रिप्रेजेंट स्प्रेडिंग कॉन्शियसनेस थ्रू दिस ब्यूटीफुल म्यूजिक कॉल्ड हिप हॉप थैंक यू सो मच थैंक यू लवली ईपीआर प्लीज टेक योर सीट वी विल गेट यू बैक लेटर एंड विद दैट लेट्स हैव कंटिन्यू विद द राउंड ऑफ अप्लॉज एज वी इनवाइट our next squad boss on to the stage yeah, tino you. warriors ke tino jen yeah, 
Welcome, Dino. Hi, thank look. you. Hi, guys. What's up? आपका लुक पिछले साल से काफी चेंज हो गया है। चेंज हो गया ना? Okay. थोड़ा मैं भी अपग्रेड हो गया हूँ। <laughs> Lovely. So, what is your expectation from season Shunya Teen represent? Expectation as we are all growing, हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं। Life में hip hop is growing tremendously, and uh, we are expecting more power, more uh, lyrical geniuses, more melody. And uh, more power, and we've already seen a glimpse, and it's fantastic. It is fantastic. So represent, what does represent mean? Represent, what does represent mean? Represent, what does represent mean? I came into hip hop because I wanted to represent my pain. I wanted to uh, let everybody see what I'm seeing in herself. And I think that if you don't represent anything, there's no point coming in hip hop. It's not a regular music. It's about something that you feel and you deliver. And all the people, every single individual, all the contestant, I think they are uh, they are representing some or the other thing. कोई सिर्फ म्यूजिक बनाने के लिए सिर्फ नहीं आया। दे फील हिप हॉप, दे वांट टू स्पीक एंड दैट इज़ द रीज़न दे आर इन इन हसल शून्य तीन। लवली डीनो जेम्स एवरीबॉडी, थैंक यू डीनो, प्लीज़ टेक अ सीट, वील गेट यू बैक सून। कमिंग अप नेक्स्ट इज़ द वोग फेम्सी रैपर एंड फ्लैग बेरर ऑफ़ ड Flashy lights, feeling good. What is your plan for storming this season? I think all of us come with the purest intentions and what really unites us is our mutual love for hip-hop. So, uh, Hustle is a show where people from India's corner to corner take their hopes and dreams to come to Bombay city. उन्हें पूरा करने के लिए, so I think hustle zero point शून्य तीन में तीन गुना ज़्यादा मस्ती, मज़ा, lyricism, fun and lots of music. I want to give a special shout out to the producers Karan Kanshan and Anurag Saikya, because they have like up the level this season. It's gonna be bangers on bangers. पूछा मारने वाले सब. बिल्कुल, thank you. And what do you represent? What is your idea of representation? I think hip hop में एक ही चीज commonly सबको बोला जाता है, which is keep it real. कि like जो जैसा है वैसा ही रखो, क्योंकि दुनिया ज़्यादा fake बनने की कोशिश करती है. So it could be anything. You could represent yourself, your ideologies, the place that you come from. But the only thing that we ask of you is keep it real. Be true to yourself. Thank you, thank you. With a squad boss like yours, I'm sure the squads are going to keep it real. Thank you, DMC. Thank you so much. And now coming up next. The one who's coming on the hustle stage for the first time as a squad boss. Everybody, let's give it up for Ikka of Ikka Gangster. Thank you. Last year, you were a guest judge. You followed the season. This time, you're coming to become a squad boss. So, how are you feeling? Very good. Thank you all. 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 वो जो टैलेंट मुझे साक्षात देखने को मिला मैंने कहा वाह यार मेरे को इसका पार्ट बनना है क्योंकि हिप हॉप का सबसे बड़ा शो पोको एम टीवी हसल शून्य तीन रेप्रेजेंट जो ये मंच है ना मुझे जुड़ना था इसके साथ और फाइनली आम हेयर बिल्कुल तो रेप्रेजेंट आपके लिए क्या मायने रखता है व्हाट डज रेप्रेजेंट मेरे लिए है हिप हॉप गलियां और हर वो दिल जो कुछ बयां करना चाहता है हर वो जुबान जो कुछ कहना चाहती है तो मैं बस वो रिप्रेजेंट करने आऊँ यहाँ पे और मजा आएगा बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत ही बड़ा टैलेंट है बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है इस बार तो लेट्स गो बाकी तीनों स्क्वाड बॉसेस आपसे अभी थोड़े सीनियर होंगे फ्रॉम अ स्क्वाड बॉस पॉइंट ऑफ़ व्यू तो आप कुछ वार्निंग देना चाहेंगे उन्हें कुछ बताना चाहेंगे सब फैमिली है वैसे यार और मैं सीखता हूँ इन लोगों से बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट है बस मैं यही चाहूँगा मिल काम करेंगे और बच्चों को आगे लेके जाएंगे हिप हॉप को आगे लेके जाएंगे क्या बात है थैंक यू सो मच इक्का लेट्स गुड फॉर इक्का एवरीबाडी क्या स्टाइल है हमारे स्क्वाड बॉसेस का इनकी आवाज इनकी स्टाइल एवरीथिंग ऑल राइट सो आई लाइन नाउ लाइक टू कॉल अपऑन स्टेज द म्यूजिक विजनरीज ऑफ़ द एमटीवी हसल फैमिली द बैकबोन ऑफ़ शून्य तीन लेट्स गिट अप फॉर करन कंचन एवरीबॉडी द 
the most sought after music producer in the Indian hip hop track Bazigar, right? I'm sure every person has heard it at least hundreds of times. So how does it feel coming to MTV Hustle here? Oh, I, I want to give a big shout out to the MTV team for getting me on board for this. So like MTV being MTV, getting young people on board to like do this, something like this. It's a new project for me. I've never done a music directional pro project before this. So I'm very excited. Working with amazing talents across India, it's such an experience. And yeah, I'm very excited for everyone to listen to the music because yeah, this, we've, we've got a lot in store. The, what, what you saw right now is just like the tip of the iceberg. <laughs> so Karan, what do you have, uh, what goals do you have for the contestants this season? What, do you, what is your plan for them? I just want, like, I just want to be able for them to be as artistic as possible. Not thinking about it as a competition, but like just making music as an artist. And whatever I've learned from the artists I work with, I'm going to nurture them that. Whatever knowledge I've grabbed, gathered from all the artists like Divine, Nazi, all the hip-hop legends, I'm just going to share all the knowledge so which can help them get better uh, in their careers. So yeah, and they already are making amazing music. So I'm also learning a lot from them, actually. Lovely, lovely. So. What I asked the contestants and the squad bosses, what does represent mean to you? Uh, <laughs> like for me, my representation is just like my music being like like a part of someone else's vision. As an art, as a producer, my job is to like get artists their vision out. Like I'm becoming like a creative for other person, right? I'm making creatives for other people's vision. And my, my only representation, like my point of uh, working is like getting the artist from point A to point B in the least steps possible and them being comfortable of putting out what they want to do and them, them being themselves in front of me while creating music, that's what. Lovely, thank you so much Karan for joining us. Thank so you, let's give it up everybody for Karan Kanchan. And now I call the folk fusion maestro Anurag Saikia on the stage who fuses the sound of Indian heartlands and converts them into viral sensations for the youth. Anurag, how does it feel being on the stage? Amazing. This is, I think, this is the first time I'm doing something like this. And uh, nervous, excited, and all the people that I have been seeing them in like TVs and all the platform. Now I'm like sitting with them. It's like a dream come true. I'm, I'm quite sure my family will be really very proud of me. So, a fusion expert in a fusion magician can I? So, what kind of magic are you planning for the contestants this year? I, I don't know about that term, like magicians, it's not like something, but yes, whatever we are doing, we are doing from our heart. And uh, I think Karan will also uh, accept that key. All the contestants, we are just helping them out. They are the real genius. And after like next two, three months, you're going to see what they are really. And uh, yeah, I'm just, we are just enjoying the whole process. They are the real magicians. We are just enjoying it. Yes? <laughs> Lovely. That's the plan. We all should be enjoying what we do. Thank you so much. Everybody, let's give it up for Anurag Saikia. So, chalo, contestants are gay, squad bosses, and our fabulous music producers are gay. So, that's it. So, thank you very much. The show premieres on the 21st of October, 7 p.m. Uh, on MTV and Geo Cinema. Thank you very much, everybody, for. What's going on? What's going on? Oh, ye to bhool gaya. Main MVP ko bulana reh gaya aur meri to naukri jaati thi aaj. But everybody, everybody, let's make the loudest noise as we welcome on stage the rap supremo, global artist and mainstream music sensation. Let's give it up for it's your boy Bacha. <laughs>
थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर बींग हेयर फील अच्छा ही आ रहा है यार फील अच्छा आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है पिछले साल तो इट वॉज अ क्रेजी क्रेजी सीजन एनी एनी थिंग यू वॉन्ट टू से टू सम अप सीजन टू पॉइंट ओ बिफोर वी मूव टू शून तीन I don't think uh, anybody needs to say anything about season टू I think uh, uh, season टू itself ने दिखा दिया कि वो क्या है उसके बाद उसके जो contestants थे जो talent था वो अभी भी मचा रहा है So I don't think मतलब कुछ कहने की जरूरत है I think खुद बोलता है हसल बिल्कुल और इस साल का uh, theme represent है yeah. so What do you represent and what does represent mean to you? I I think I represent uh, तो पॉसिबिलिटी की अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो कोई भी कुछ भी कर सकता है आई थिंक दैट्स वट आई रिप्रजेंट एंड आई लव द फैक्ट दैट इस बारी हमने रिप्रजेंट थीम रखा है हासिल का वेरी वेल है कुछ थाट प्रोसेस है जब आप सीजन देखेंगे आपको समझ आ जाएगा क्या है मतलब यू नो बोलने से अच्छा आप देख लो बिल्कुल वो तो है ही हमने देखा भी एक झलक देखी लेकिन वॉट एवर यू सीन ऑफ द कंटेस्टेंट सो फार क्या लग रहा है आपको कैसा रहेगा कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है आ, कल ही हमने शूट किया था और आ, कल दूसरा दिन था हमारा शूट का पहले दिन हमें पहले दिन हमें थोड़ा हैंगओवर था सीजन टू का क्योंकि थोड़ा वो नॉस्टैल्जिक था बट कल हमें लगा कि बहुत टफ होने वाला है बहुत ही टफ होने वाला है मतलब कल मैं इतना बता देता हूँ कि कल बता सकता हूँ टॉप सिक्सटीन सेलेक्ट किए हैं आउट ऑफ ट्वेंटी एंड ऐसा लग रहा था कि जैसे फाइनल राउंड हो मतलब इतना स्किल इतना टैलेंट था तो या इट्स गोन बी रियली एक्साइटिंग फॉर द ऑडियंस टू वॉच दिस टाइम एज वेल एंड विथ इक्का अनुराग एंड करण ज्वाइनिंग द हसल फैमिली हाउ डू यू थिंक यू गोन लीड दिस सीजन गोइंग फॉरवर्ड आई एम सो हैप्पी इक्का इज अ ब्रदर आई इज अ वेरी गुड फ्रेंड आई गॉट टू मीट करण एंड अनुराग थ्रू द शो ऑल दो इनका काम का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ ऑलरेडी तो मेरे लिए मतलब मज़ेदार बात है काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ एक्सचेंज करने को मिलेगा सो या लाइक क्या बात है एवरीबॉडी आर यू रेडी फॉर सीजन शून्य तीन रिप्रेजेंट और एक क्विकली आई एम श्योर बहुत सारे सवाल हैं आपके मन में तो एनी बडी वुड लाइक टू आस्क हिम अ क्वेश्चन राइट नाउ अभी मोमेंट है एनी बडी वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन या कैन वी पास द माइक देर प्लीज एंड थोड़े हाउस लाइट्स लगा दीजिए कुछ दिख नहीं रहा है या फिर वो फोकस हाँ जी सर देख के माइक दे दें कोई उनको प्लीज वी हैव अ माइक और ओके आ गया आपका नाम कहाँ से आया एंड योर क्वेश्चन नो इट्स ओके हाय मयूर यू आर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड हेलो सर बादशाह जी सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सभी कंटेस्टेंट्स को Uh, मैं सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में ये पहली बार मैं हसल के बारे में मुझे पता चला है ओ oh, वाह wow. तो इस चीज़ के लिए आप लोग जो मुझे सज़ा देना चाहे आप दे सकते हैं नहीं बट uh, इतनी इन यही आप... आपकी सज़ा आपको पता ही नहीं है सर <laughs> सर इस इस आधे घंटे में मुझे ऐसा ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पे मुझे रैप का वैटिकन दिखा रैप का मुझे अमर गोल्डन टेम्पल दिखा है रैप का मुझे वैष्णो देवी यू नो you name anything the kind the kind of talent which i saw on display i'm absolutely blown by it thank you so much uh, sir mera sawal obviously bachcha ji aap se hai ki obviously uh, rap ka jo mere jaise jo uh, uh, hai log zyada tar hum bollywood mein sunte hain ya fir punjabi pop mein ji aur aap maine aapko bhi kai baar suna hai kehte hue ki jo rap ka agar hum history mein jaye ji rap ek basically ek uh, common man ki awaaz thi oppressed ki awaaz thi ji और लेकिन जो हमें ऑब्वियसली बॉलीवुड या पॉपुलर कल्चर पंजाबी कल्चर में सुनने को मिलता है लड़की छड़की गाड़ी छाड़ी जी तो आज जो मैं यहाँ देख रहा हूँ और वही मेरे मन में सवाल आता है कि जो हमारे देश में इतना टैलेंट है रैप का एक अस्तित्व ट्रू अस्तित्व है तो वो हमारे पॉपुलर स्पेस चाहे वो बॉलीवुड हो या पंजाबी पॉप में कहीं खो क्यों जाता है अच्छा सवाल है सर आई थिंक जो रैप है वो इट्स मतलब एक रिफ्लेक्शन होता है अब आ, कोई भी आर्ट फॉर्म जो है ना कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन होता है ऑफ द सोसाइटी दैट द आर्टिस्ट हैज़ ग्रू अपन फॉर एग्जांपल मैं चंडीगढ़ में पला बढ़ाऊँ तो वहाँ थोड़ा अल्फा मचिज्मो थोड़ा ज़्यादा रहता है तो गाड़ी वाड़ी जब है तो उसी की बात करेंगे तो सिमिलरली आई थिंक डिवाइन हैज़ ग्रोन अप इन अ प्लेस वेर ही इज़ टॉकिंग अबाउट वॉट ही इज़ टॉकिंग अबाउट 
सौरभ करके एक लड़का है uh, हमारे उसमें हासिल में ही इज़ टॉकिंग अबाउट वॉट ही इज सीन तो मतलब आई थिंक हर तरह की सोसाइटीज़ इंडिया बहुत बड़ी जगह है तरह तरह के सोसाइटीज़ हैं तरह तरह के यू नो पार्ट्स हैं तो हर हिस्से की बात करने वाला कोई ना कोई है तो मतलब uh, अब उसके बाद ये आता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती है वही चीज़ ज़्यादा पॉपुलर होती है जिसको लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं सो दैट आई थिंक इट सेल्फ टेल्स अबाउट द सोसाइटी माइक मेरे ख्याल वन ऑन वन शुरू हो गया मुझे लगता है नहीं सके बैठते हैं सर बा, बात करने वाली है ये <laughs> माफ करना मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ हाँ जी हाँ जी प्लीज सर मैं ये कह रहा था यू ऑब्वियसली आपने जो मुझे कहा बट क्या हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से प्रेशर है कि नहीं जो बिक रहा है बस वही बनाओ और जो रैप का अस्तित्व है कि वो इतना शायद चाहिए नहीं 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 सर कोई प्रेशर नहीं है गली बॉय भी बॉलीवुड नहीं बनाई है और राइट uh, uh, right? और बट uh, कहीं ना कहीं समझ आता है कि देर अ लॉड ऑफ मनी एट स्टेक यू नो सो पीपल वॉन्ट अ प्ले सेफ सो इट्स अप टू दी आर्टिस्ट कि वो उसमें कॉन्ट्रीब्यूट uh, करना चाहते हैं नहीं करना चाहते तो आई थिंक बहुत ही सब्जेक्टिव चॉइस है ये हाँ जी मैम स्मॉल अबीरा फ्रॉम एन डी टी Um, I wanted to ask you. You know, it's not very easy to make it this big in this industry. Can you tell us your key hustle moments? Hmm. I think you have to be very self-aware all the time, uh, and I think you have to always have your ear to the ground. जो मतलब मैंने सीखा है. और अब तो social media आ गया है जिसने चीजें बहुत आसान कर दी है. लोग बहुत negative समझते हैं. बट आई थिंक सोशल मीडिया पे लोग आपको बता देते हैं कि आप क्या क्या कर रहे हो कहाँ ठीक जा रहे हो कहाँ गलत जा रहे हो क्या हुआ भाई सो आई थिंक यू नो यू शुड बी मतलब रियलिटी में जीना चाहिए इंसान को मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत इजी है एक अपने आसपास बबल बना लेना सो आई थिंक की हसल मोमेंट्स मेरे यही होंगे कि जब भी मैं हवा में उड़ने लगता हूँ मेरे घर वाले मुझे नीचे ले आते हैं so i think staying true to yourself is the the key ji thank you ek aakhri sawal hi vaasha here here han ji hello hello alim here from pti han ji my question is from you that what's the unique style that you are going to bring in this upcoming season what is the unique style of yours mera unique style yes जो आप इस सीजन में लाना चाहेंगे सर पता नो गेसेस ऑनेस्टली नहीं पता क्या यूनिक स्टाइल होएगा बट कभी मेरा कोई मतलब तो पता नहीं थैंक यू जेनुअनली थैंक यू वही तो बात है सब लोग अपनी अपनी यूनिक स्टाइल यूनिक स्टोरीज को रिप्रेजेंट करने वाले हैं थैंक यू वेरी मच आई या आई टेक द माइक एंड we have a photo of of bacha and then we'll invite our squad boss okay ek sawal yahan quickly aise hi puch lijiye kyunki khatam ho gaye hai hamare nahi nahi you keep that you keep that thanks bacha for allowing me for question hello sir han ji thank you sir bacha ko judge ki zarurat hai khud hi aap bacha ho is show ke तो मेरा सवाल है कि आई कुड सी द एंटायर डिफरेंट कम्युनिटी एंड कम्युनिटी एंड अ रिलीजन परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज जी तो इट्स अ रियली वेरी गुड दैट एम टी वेर गॉड दिस थिंग तो एक यंगस्टर्स के लिए भी ये है कि देर इज नो रिलीजन देर इज नो कम्युनिटी द कम्युनिटी वॉट इज दिस इज हिप हॉप एंड रैप जो इट्स अ वेरी गुड थिंग आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट फॉर दैट थैंक यू थैंक यू सो मच सी जरूरी था थैंक यू सो ओके थैंक यू सो लेट वी हैव Bacha pictures up if you want pictures right now solo pictures and then we'll get the squad bosses and others on stage I'll take the mic All right India ab tumhari bari I'd like to also uh, call on stage Anshul Himanshu Ikka, EPR, DMC, Dino, Karan, and Anurag. 
Back on stage for a quick photo op. Everybody. Priceless picture coming up on stage.